Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Uh, nafikiri siku nyingine tumerudi hapa kiwanjani ili weze, tuweze kukumbushana maneno mawili matatu ya Mwenyezi Mungu na pia tuweze kufundishana uh, kwa sababu maneno ya Mungu haitaki mbio inataka pole pole ili watu waweze kufahamu na leo nafikiri nitaanza eh, na kakangu hapa moja eh, sijua anaitwa nani mimi naitwa Hasani na wewe unaitwa nani naitwa Daniel Mwangi Daniel Mwangi asante sana Daniel Mwangi wewe mimi ni Muislamu mimi ni Muislamu mimi ni Muislamu naitwa Hassan Karioki yani Muislamu lakini mkikuyu na wewe mimi ni mkikuyu na wewe ni mkikuyu pia. Yeah. Wewe ni dini yako ni gani? Uislamu, Ukristo, Ubuddha, Shinto, Uyahudi, eh? Eh. Gani? Mimi ni Mkristo. Oh, Mkristo asante sana. Oh. Wewe unataka msikitini ama kanisani? Siendani msikitini siku hizi na siendani kanisani. Oh, wewe wewe ni msikiti na wewe ni kanisani. Na umeniambia wewe ni Mkristo. Mkristo wa Kristo anataka kanisani. Mbona wewe ndi basi? Hivyo sometimes kuchelewa kuboeka yani unaboeka na kwenda mm. oh. <laughs> Kwa nini unaboeka sasa? Ha? Uwe anasema ameboeka na kwenda kanisani. Yeye alikuwa anaenda kanisani, msikiti aendagi na aendagi kanisani lakini yeye ni Mkristo na aendi kanisani, ameboeka. Kwa nini umeboeka? Sasa nataka ni ni join waislamu sasa. Unataka kujua waislamu sasa? Sasa sasa ukiwa join sitaboeka tena kama ile video nyingine unasema umeboeka. Sitakaa siku mbili tatu tena useme tena umeboeka. Ah sitaboeka waislamu. Eh? Sitaboeka. Utafurahia. Eh? Uislamu na mjua, unaujua Uislamu? Ah nataka kujua. Nimekuja. Unataka kujua. Sasa Uislamu kama unataka kujua Uislamu, sasa mimi nitakufundisha Uislamu. Wewe ukitaka kujoin utajoin utajoin kwa hiari yako. Kwa sababu sisi katika Uislamu tumekatazwa kulazimisha mtu kuingia katika dini. Hatulazimishi tuingize mtu katika dini. Ni wewe hiari yako. Hata sisi wakati tuliingia katika Uislamu hatukulazimishwa na mtu ni sisi. It's your personal choice. Si ndio hivyo? Kwa sababu mimi nikikufa nitaenda kwa Mungu peke yangu. Eh? Ama wewe utaenda na nani? Utaenda na bibi yako? Utaenda peke yangu. Utaenda na mtoto? Ah ah. Kaburini unaingia na nani? peke yangu. Eh kila mtu anaingia peke yake. Kwa hivyo hata hukumu kule hukumiwa peke ya na matendo yako. Hakuna mtu anakusaidia huko. Eh Uislamu, Uislamu ni nini kwanza? Uislamu, ukisikia watu wanasema mimi ni Muislamu. Hiyo neno Islam lina maana yake. Linamaanisha kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu ama kuwa na amani na Mungu wako. Unaona sasa? na kufuata sheria zote ambazo Mwenyezi Mungu ameweka. Mungu akisema ukae chini unakaa chini. Mungu akisema usimame unasimama. Ndio unaona sisi mambo mengi ambayo Mungu amekataza sisi hatufanyi. Eh? Si unakaona watu wanakunywa pombe? Waislamu unaona umeshaona mtu na kanzo unakunywa pombe? Ah sijai. Atukunywi pombe. Zina kwenda uchukua msichana mnaingia kwa lodging. Eh? Imekatazwa. Hizo ni vitu katika zile vitu zimekatazwa. Mambo mengine na mengine mengi. Kwa hivyo kila Mungu amesema tusifanye tunawaachana naye kabisa. Unaona? Uislamu unasemaje? Sikia vile Korani inasema. Korani 3 eh 64. Eh 3. 64 Korani. Na sema hivi baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. 3. 64. Sema. Sema. Naomba maisha yako umeshaiona Korani? Sijaiona. Hujaiona ni mara ya kwanza. Hii ndio. Uh, Hii ndio. hapo na msomaji wangu. Hii ni Qur'ani. Lugha ya Kiarabu. Hii ni tafsiri ya Kiswahili, sawa? Tatu sitina nne nasema hivi. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mayahudi na Manasara. Njoni katika neno lililosawa baina yetu na baina yenu. Ya kwamba tusimaabudi yote ila Mwenyezi Mungu. Ndio. Wala wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Ndiyo. Wala baadhi yetu eh. tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Wakikengeuka uh-huh. semeni, uh-huh. shuhudieni uh-huh. ya kwamba uh-huh. sisi ni Waislamu uh-huh. tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Unasikia? Sisi ni Waislamu tumenyenyekea amri za nani? 
na nimekuambia Uislamu nikukubali amri ya zile sheria Mungu ameweka unakubali zo? zote bila kuacha hata moja unaona sasa sasa Uislamu inaendelea kusema inajieleza yenyewe Korani 6 126 Ye sita mia ishirina sita inasema Ndalia hapa Hii ndiyo sita Mia ishirina sita ndiyo hili Na hii dini ya uislamu Na hii dini ya uislamu Ndiyo njia mola wako ilio nyoka Tunambia uislamu ndiyo njia ya mwenyezi mungu ilio straight Ime nyoka Haina kona kona Uislamu ni straight Mimi kama mwanadamu naeza kuwa siko straight Eh? Eh? Naweza kuwa siko straight lakini dini ya Mwenyezi Mungu iko nini? Kwa hivyo kwa hiyo Muislamu anafanya makosa hiyo sasa ameenda kombo. Lakini njia ya Mwenyezi Mungu iko nini? Hiyo ni makosa yake yeye mwenyewe kama binadamu. Hiyo ndio Uislamu. Korani 3:19. Ye 3:19 inasema hivi. Inasemaje? 3:19. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tukumbu tunaambiwa Korani inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Odo. Hey. Anasema hivi, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo tunaambiwa Uislamu ni dini ya ha? haki. Ya haki. Yeah. Dini ziko nyingi. Dini duniani si ziko nyingi. Lakini Uislamu tunaambiwa dini ya haki. Eh? Ni dini gani? Ni haki. 30 30 Quran. Ye 30 aya 30 inasema. Angalia hapo vizuri tu. Emodo. Angalia vizuri eh. 30 aya 30. Basi, uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu, yani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile wa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo dini iliyo ya haki lakini watu wengi hawajui. Kwa hivyo tunaambiwa kubwa Uislamu ndiyo dini ya haki lakini watu wengi hawajui. Hawajui. Kama we hujui? Sijui. Na wengine wengi hawajui? Hawajui. Lakini ndiyo dini yao ya ha? Ya haki. Unaona sasa? Eh. Kufikia hapo sasa unafikiria aje? Naelewa na Uislamu. Nye. Uko tayari? Ah, Huko tayari saa hii. Huko tayari saa hii. kule kanisani wasomaa kitabu gani? Mimi nilikuwa kwa Korani sasa. Wacha nirudi kwa kitabu chako, si ndio? Wewe unasoma kitabu gani? Bible. Bible. Unaiamini? Eh, naiamini. Kabisa, ikisema kitu utakataa? Siwezi kataa. Utakubali eh? Na ukikataa? Siwezi kataa. Na no, watu waone kama utakataa saa hii. 4:16 Luka, enda Luka ndine 16 inasema. Hebu moja kidogo mwalimu. Eh, kati ya Muhammad na Yesu unamwamini nani wewe? Yesu. Unamwamini Yesu eh? Basi ni Yesu habari yake hiyo 14 azia 14. Eh kitabu cha Luka 4:14 inasema hivi. Eh. Yesu akarudi kwa nguvu za roho. Huo tunaongea naye kuhusu nani? Ni Yesu eh? Na wao wamesema huwa wao waamini Muhammad na muamini nani? Yesu. Yesu haya twende. Yesu akarudi kwa nguvu za roho. Aha. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Ndiyo. Na alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, Aha. akitukuzwa na watu wote. Ndiyo. Akaenda Nazareti, mm-hmm. hapo alipoliliwa. Na siku ya Sabato, Aha. akaingia katika sinagogi Aha. kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu kila siku ya Sabato anaenda nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi ni nini? Ni kanisa. Ni kanisa. Nafikiri sisi wa Islamu watuandiki vitabu. Na labda Korani. Ukituuliza Korani utakwambia hii ni yeye mmeandika. Watu wale walikuwa wanaandika hii kitabu walikuwa wanaongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu anaweza kosea? Anaweza Kwa hivyo aliwafundisha akawaambia ukiona neno sinagogi ambaye ni ngumu tafsiri yake kuna kamusi ambayo Biblia imewekwa hapo nyuma unaangalia maana yake hiyo neno, sawa? Si wewe unajua kusoma? Eh. Ulienda shule? Naomba usome neno la nne kutoka juu. Maelezo ya maneno sinagogi eh hey. msikiti wa hey, ongea na sauti unajua usimekula ugali sahi no, mimi najua umekula sinagogi hey. msikiti wa ya wa yahudi kumbe wa yahudi walijenga nini sinagogi ambaye ni nini msikiti yesu alipokuja akakuta waahudi wa, wa, wa wenzake wamejenga nini kanisa ah pale imeambiwa nini sinagogi K- yesu naye akaenda wapi kwa msikiti 
Na mtu ambaye anaenda msikitini ni mtu wa dini gani? Ni Muislamu. Na mtu yule anaenda kanisani ni mtu wa dini gani? Anaenda kanisani ni mtu wa dini gani? Ni Mkristo. Na tunaona Yesu kila siku ya Sabato anaenda wapi? Sinagogi. Kumbe alikuwa ni nani? Ni Muislamu. Na mimi ni nani? Ni Muislamu. Mimi nimefuata nani? Yesu. Wewe hujamfuata nani? Nitamfuata Yesu. Lakini wewe ulimuhepa wapi? Kwa kanisa. Na kama ulimuhepa msikitini mtakuwa pamoja na yeye? Hatuka <laughs> kuwa pamoja. Ili msi msi na yeye, uende mbali na yeye ende mbali. Unapomfuata wapi? Kwa msikiti. Saa ngapi unataka kwenda kwa msikiti? Ine ine 3:11 3:11 Luka. Wacha nikupe zawadi kidogo. Mambo ya Luka 3:11 inasima. Waangalie hapo sasa. Tunakuvalisha mafasi ya Yesu. Ukikataa shauri yako. Ini mafasi ya Yesu. Inasema hivi. Eh. Hey. Oh sorry nimeenda kwa mambo. 3:11 Luka. Yeah, 3:11 mambo ni ya Luka inasema. Uh-huh. Angalia hapo. Ukikataa mavazi ya Yesu shauri yako. Akawajibu akiwaambia Mwenye kanzu mbili. Mwenye kanzu mbili. Na ampe asiye na kanzu. Biblia inaniamulisha na niambia nikiwa na kanzu mbili, nimpatie ule hana nini? Kanzu. Wewe una kanzu? Mimi sina kanzu. Kwa hivyo mimi niko na mingi. Nataka nikupatie moja. Unaonaje? Iko si sawa. Itakuwa sawa. Ukivaa hiyo kanzu unafanana na nani? Na Muislamu. Na Muislamu. Kumbe bado Biblia inakufundisha wewe uwe nani? Muislamu. Uko tayari kuwa Muislamu? Ah kwa hima sasa si uko tayari. Kwa hima sasa uko tayari. Asante sana. Oh, asante sana. Kwa hivyo maneno ya Yesu umekataa? Ah sijakataa. Mavazi ya Yesu umekataa. Oh. Njoo. Ah kuja. Ah. Ah. Ah huyu wacha nimuondoe tu mara moja. Eh wacha nimuondoe mara moja. Nenda pale. Ah kuja hapa. Hebu kuja hapa karibu. Kuja hapa karibu. Kuja hapa karibu. Ngoja kidogo kwa taratibu, taratibu. Ngoja kidogo. Ah taratibu ngoja. Ngoja kwanza. Ngojea kwanza. Ngojea kwanza. Unaona inaitwa nani? Mimi inaitwa Mwangangi. Mwangangi. Umekunywa kidogo kwa Wanjeri pale? Hapana. Wewe ni ngoja kidogo. Sema tu kweli. Si unaona ubaya. Ah ngoja hawa ni washiriki. Mimi kiongei kitu ya nia ya mbavu. Eh. Eh. Uja kunywa? Nataka kujua ukweli. Wanake mimi kwanza ni Muislamu mimi. Ulikuwa Muislamu? Wewe ni Muislamu? Eh nimesimama nilikuwa Mombasa. Ulisilimu kwa Mombasa. Yeah. Ukawacha. Yeah, hata ukitaka lugha yote niongee naweza kuongea lakini sikuambia yeah. hapa kwa hawa. Yeah. Yeah. Kwa hivyo ukawacha. Eh hey, kuna ile kitu nilikuwa nataka kuuliza. Nilikuwa nataka kuuliza nini? Haya. Yeah. Unaitwa nani kwanza? Mwangangi Mwangangi. Mwangangi. Nilikuwa yeah. nauliza. Eh. Yeah. Mimi nilisilimu kusema yeah. kweli. Eh. Uh-huh. Na nilisilimu shingo upande. Sawa? Mhm. Kwa hivyo hiyo tiku silimu Mombasa nikakuja na Nairobi. Si uh-huh. ni walimu na kuanga hapa. Eh. Uh-huh. Nataka nijue mtume Muhammad. Sawa? Mhm. Uh-huh na Yesu. Mhm. Nisikize. Bwana Muhammad alikuwa wa kabila gani? Maana tunaona Yesu alikuwa Muyahudi. Mhm. Muhammad uh-huh. atujeni wa alikuwa wapi? Sasa sasa ngoja ngoja kwende ende mzuri ngoja. Uh-huh. Aya. Yesu wakati alikuja wajua kuna kitabu umesomea huyu. Kwanza wewe ni Muislamu, kwanza wewe ni Muislamu ama ni Mkristo? Ngoja. Niambie kwanza. Ameo vijana. Si Muislamu eh. wala si Mkristo. Okay. Mwaambie huyu vijana, mwe shingo upande. Eh. Alisilimu shingo upande. Kwa hivyo yeye si Muislamu. Ah. Hadi Yesu akitembea, ah. Yesu akitembea ni mwana wa Mungu. Mm. Alienda akakuta mwanamke kwa kesima. Nimesaji wa dini yako. Hata ukificha. Alienda kwa Ngoja, alienda kukuta mwanamke kwa kesima. Akamwambia nichotee maji. Ngoja, akamwambia nichotee maji. Mwanamke akamuuliza ni wakati gani wa Palestina na waani wa Wayahudi wa, wa wakashirikiana waka nimeambia mimi ngoja Kama... uh, ngoja kidogo unajua una, sasa unahubiri sorry unahubiri sasa wewe mimi najua pale umepitia yeah. na hata harufu yenyewe hata hapa niko ngoja kidogo na sasa wacha wacha mimi na mimi na kufukuza na kitabu ngoja kidogo nimfukuza na kitabu 5:11 wako ndio kwanza sikiza hiyo andiko sikiza hiyo andiko kabla hujaenda Eh, hiyo kitu wachana hii kitu inawasumbua. Unakuwa sasa we ni mzee sasa hii baka unapiga hii kitu. Sasa ni wana mnazaliwa watoto na majirani. Eh, kwa sababu wewe unalewa pombe, uendi kwa hata nyumbani kwa bibi yako, jirani anajishindia mtu. Eh? Haya soma tano moja wako ndio wa kwanza. Lakini eh sikiza sasa andiko bila. Ah sikiza andiko anasikia eh. Eh. Lakini eh mambo yalivyo. Mambo yalivyo. 
Naliwaandikia kwamba umeandikia kwamba msichengamane na mtu aitwaye ndugu Aha. akiwa ni mzinzi kwanza mtu kwanza mbawe ni ndugu na ni mzinzi au mwenye kutamani Aha. au mwenye kuabudu sanamu Aha. au mtukanaji Aha. au mlevi au mlevi au mnyang'anyi mtu mtu wa namna hii msikubali hata kula naye kwa hivyo aenda salama nimeambiwa hata kula na we hakuna haya mwingine haya sali sana haya eh kwa majina unaitwa nani jana naitwa Isaac Kelvin Isaac Kelvin eh asali sana eh wewe muislamu ama dini gani mimi ni mkristo asali sana swali gani ukitaka kutuliza sisi waislamu ni swali yenye nilikuwa nauliza eh. ni kati ya Ukristo na Uislamu. Mm. Sasa hii maneno ya Biblia. Yenye mm. mnatumia Korani sisi tunatumia Biblia. Asante. Kuna tofauti gani ama kuna vitenge gani kwa Korani yenye inafuatana na Biblia? Mhm. Mm Ni swali yangu ya kwanza. Ya pili. Mm -hmm. Siku ya kuabudu Mm -hmm. Sisi kuna Wakristo, kuna Waisidie na kuna Waislamu. Mm -hmm. Mbona hizi siku zote huwa zinatengana? Tufuati siku moja wa Kristo wanaabudu Jumapili, mm -hmm. Waislamu wanaabudu Ijumaa. Mm -hmm. Na Waisidie wanaabudu hiyo Jumamosi. Mm -hmm. Na mbona hizi masiku zimetengwa hizi tatu? Mbona wakushirikiana pamoja watenge siku moja? Asali sana. Maswali yako unaona? nafikiri Eh, ameuliza maswali yake tena vizuri sana. Ameuliza kwanza swali la kwanza. Eh, ni vipengele gani katika Biblia zinaperekana na Korani? Sema si wamesema. Ndio hiyo. Hiyo swali ya kwanza. Hiyo swali ya kwanza. Kwanza hizi vitabu ziko, ni vitabu mbili tofauti. Kwa sababu Korani ndio iko wapi Korani? Hii ni Korani. Hii ni kitabu. Na ni kitabu. Hii kitabu si, ngoja kidogo nikuonyeshe. Ndio at least at least uone. Ehe. 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 Kiri. Hii kitabu. Hii ni kitabu cha Quran. Eh. Ali. Nimtole hapo ndani. Anaona imeandikwa Quran? Tukufu hizi zini cover. Sasa hii kitabu ukitafuta jina Quran imejaa. Quran, 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 Quran imejaa. Eh? Kwa sababu vitabu vile vilitelemshwa na madabii ilitelemshwa ikiwa namna hii kitabu moja moja kama taura, e, za, e, e, Taurati ya Musa ilikuwa ni kitabu moja ilikuwa ni kitabu moja Zaburi ya Daudi ilikuwa ni kitabu moja Injili ya Yesu ilikuwa ni kitabu moja Korani ni kitabu moja Lakini hii sasa hii mnasoma siku hizi hii ni mkusanyiko wa vitabu ama sio hivyo Ndio ndio hiyo Eh Eh ni mkusanyiko wa Biblia kuna Old Testament to Old Testament na kuna New Testament. Sasa zimewekwa. Sasa ile ya Musa ilikuwa ni gani? Ni kitabu. Kitabu moja ama mingi? Zilikuwa kitabu tano. Musa alipewa kitabu tano? Kwa andiko gani? Musa alipewa kitabu tano. Toa kwa Biblia Musa alipewa kitabu tano. Eh mimi nataka hiyo ya Musa alipewa vitabu tano. Sala, sisi kwa upande wetu tunaamini ni vitabu tano alikuwa nazo. Haya moja wa, ma, ma, malaki moja 14. <laughs> malaki moja 14 mambo ni ya malaki. Haya. Moja 14 na simu. Lakini na, la, na ha, mwisho 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 malaki 4. Eh? Ina ina malaki. Oh nene malaki. Eh. Just gine computer computer inaingiaga errors. Ikumbukeni Taurati ya Musa. Biblia inasema kumbuka nini? Taurati ya Musa. Taurati vitabu ama kitabu moja? Taurati ni moja. Na nyinyi mbona mlikawanya hizi hiyo kitabu ya Musa? Nani ali, nani alisema igawanywe? Hapo sasa ndio tofauti zimekujia. Kwa sababu inapo, inapotea hata ndio unaona hata inapotea kwa sababu ukija kwa Kiswahili unasema kumbukumbu la nini? Sa kumbukumbu la Taurati. Ukienda kwa Kizungu Deuteronomy. Deuteronomy ni nini? Manake nini? Nini manake? Deuteronomy ni Ah, manake. Even you don't know. Ah, sijui. Na unasoma Biblia? <laughs> Naona sasa. Biblia yeah. tunasoma tu lakini yeah. tunasoma. So, kwa... kuna utofauti mkubwa sana between hiyo kitabu na hii. Mm. Kwa mfano sisi waislamu na hivyo ndivyo Torati zikuwa zinasomwa, Injili na Quran eh, na, na, na hii Quran. Na kwa, kwa mfano, utaweza kuona mtoto wa Kiislamu, mtoto mdogo kama huyu. Huyu mtoto huyu okay, kuja hapa. Kuja hapa, kuja hapa. Kuja hapa tu hapa kidogo. Unaweza kuona nataka nikupe challenge kidogo hapa. 
Huyu mtoto ni mtoto wa Kiislamu. Sawa? Naona miaka yake. Hebu nisomee sura tufuatie. Nataka umsikize tu. Acha sika kitabu. Kitabu, kitabu hiyo ni sijawi si kitabu Qur'an ndio hii. Anasoma. Hebu soma sura tufuatie. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahman arrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril mawdhubi 'alayhim waddhal. Unasikia wewe ni mtoto? Acha tusome maana yake. Ah, acha maana yake, alafu sasa nikuje kwako. Maana yake hiyo kitu amesoma ni nini? Amesoma kabisa? Hajaangalia kitabu, iko kwa moyo. Ehe. Angalia sasa hapo. Ndio hii. Amesoma first seven verses of the Quran. Unaona? Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kunehemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunehemesha neema ndogo ndogo. Shukrani zote ni ile aya huyu mtoto amesoma. Shukrani zote. Anastahiki Mwenyezi Mungu. Mola wa walimwengu wote. Mwenye kunehemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunehemesha neema ndogo ndogo. Ndiyo. Mwenye kumiliki siku ya malipo. Ndiyo. Wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Utuongoze nje iliyo nyoka. Utuongoze njia iliyo nyoka. Njia ya wale walio nemeshwa sio yale wale walio kasirikiwa wala yale waliopotea. Unaona vi, unaona hiyo? Yeah. Tafsiri yake imeona? Ndio. Kwa hivyo koko kwa moyo. Hata sisi tunakuanga. Ngoja kidogo, haya ngoja kidogo. Haya kidogo. Haya yeah. kidogo. Hii ni Biblia eh. Hebu mm. si wewe ni msomo wa Biblia. Mm. Eh, na wewe ni mzima. Sijaita mtoto na wewe nataka wewe. Hebu nisomee kitabu cha mwanzo moja moja paka kumi Hebu soma. Soma tu hata usiangalia. Ah usiangalia hapa. Usiangalie mata aanze. Moja moja. Moja moja pamoja. Kitabu cha mwanzo moja kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Hata sio kupate tatu. Tatu. Hiyo hiyo ni jana. Ah soma nne. Ah nimepunguza. Soma tano mpaka tano. Sasa kuanzia moja mpaka tano. Ah siwezi. Eh? Siwezi. Sasa unaona. Wewe unajua tu zile kwa hivyo hizi kwa hivyo kitabu yenyu haikae ndani ya moyo. We, ka, kati ya mimi na wewe. Sisi mnasemaka mna roho mtakatifu. Tuko naye. Uko na roho mtakatifu. Haisaidii. Hebu mwambie kusaidia sasa hivi. Eh? Sina muombanga tu. Sasa muombe sasa hivi kusaidia hiyo. Sasa usome tu hata hata ya tatu. Sisi tuko na zile tunaitwa tunaziita kama kwa desturi yetu yani kwa Ukristo. Tuko na jina la baba, e, tuko na Sara. Isi Sara huwa tunasijukua ziko na maana yake. Na hii saburi yenye tunaifaa kila kila kadude kake kako na maana yake. Kama Mungu aliyejumbi nguni. Hiyo 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 Sara zote. Tunamuuliza mambo ya Sara. Si ni hizo kama. Mimi nataka usome kitabu vile kimeandikwa. Huwa amesoma. Usome. Usome. Mwanzo moja moja. Hiyo hiyo siwezi shikia kwa akili. Hiyo hii hapana. Hakuna. Sasa hiyo ndio tofauti. Tofauti. Sisi hii kitabu yote, naona hii kitabu yote iko Qurani hii. Hii yote iko kwa moyo. Hata ikichukuliwa duniani zote zichomwe zichomwe zote duniani tutaandika mpya lakini hii ikienda ikichomwa mnaweza andika hamjaifadhi na kama ngoja kidogo naweka challenge ngoja kidogo naweka challenge yule mtu naweka challenge kama kweli unajua kitabu kuja unisomee mwanzo moja mpaka kumi na usiangalie pahali uko na roho mtakatifu akusaidie kijana amesoma kijana mdogo hiyo ni Qurani ndio naona tofauti yetu na nyinyi hiyo Mimi niko na kitabu kama Evesi ya msini Najua kama Isaya Kikuja James Hiyo ni vitabu zenye Yei unajua anasoma hile kipenge Yenye anajua mefuzu No Sia di hile mefuzu wa Haya, wana nilani unajua? Mi unajua Ephesians. Ephesians ni gapi? Ephesians 6, verse 5 to... Tu? Ephesians 6, 5. Tuanzia mstali wa 3. Unataka tuanzia mboja kidogo. Tuanzia mboja kidogo. Ephesians ni gapi? Hile unajua? Ephesians 6. Ephesians 6 fungu hapo? Eh? Tuanzia ngapi? Tuanzia 6 hapo. Baka ngapi? Malizie 10. 10? Haya, muangalilie. Eya nasoma, uona muangalilia. Haya. Waefeso. Waefeso. 
Oh, Efeso. Six, anzia five, paka ten. Jio mesema. Mwili. Efeso. Haya, sawa tisa. Akikosea, una stop. Efeso, six, ngapi? Anzia tano. Uwe susome. Yeah, nasoma, uwe naangalia. Uwe ni mwalimu naangalia, una tiki. Six, one, soma. Haa, sema five, six, five. Haa, sema six, five. Mimi nasoma kwa, hiyo, mimi na meshika kwa kiswaili si fahamu sana, ni kisungu. Uwe, mimi natatapu. Ya kisungu hiko? Ya kisungu hiko? Yada ya kisungu? Kuna kisungu ya kisungu hapo? Unaona? Haya. Ah soma tu. Soma na hiyo yako ya kizina. Utaangalia. Soma mimi nitaangalia. Yeah, sasa ina inasema juu ya watoto. Ah soma. Sisome kuanzia 5. Ah endelea. Eh children obey your parents for the first that is was the first commandment. Obey your father and mother. Ah so hapo umekosea kabisa. Eh? Hakuna. Rudia andiko. Children, obey your children, obey your obey your parents. Children, obey your parents. That's the first commandment. Obey your mother and obey your father and mother. Akuna kitu kama hiyo. So, akuna. So, children, obey your God. Akuna kitu kama hiyo. Sasa unaona. Sasa hiyo. Eh, obey your God. So, hiyo hiyo. Asi ndio hii. Kuja soma ndio hii. Okay, Una feature nini ndio hii soma? Tano soma hapa. Sita tano ndio hii nimesemaje? Enyi watumwa. Enyi wa, watumwa. Watini. Watini. Kwa walio bwana zenu. Bwana ni nini? Sina wa kwa. Bwana si Mungu. Kwa hivyo hiyo singeanganie. Tusiende huko. Eh tusiende huko. Kwa hivyo hiyo tusiende huko. Hii mza take time sana kitabu mjue kitabu. Eh? Ndiyo naona mambo mengi, na maandiko mengi inapotea. Najua chida ni moja. Uwe unapenda kusomewa. Uwe mwenye utai kuchukua kitabu jisome. Ukielo kusomewa kanisani, yaona tatu kumina sita, ndiyo nasura somo sana. Na yaona moja moja, ndiyo nisa somango sana. Alafu wanafunga, anaza story zake. Uwe utai kuchisome. Jisome uwe mwenye uwe, ndiyo tajua. Na ukisome hii bibilio kisoma vizuri. Usome vizuri vya hili yoko. Unakuwa muislamu. Automatically. Inafundisha uislamu tupu. Lakini nyingi ya mfuati hiyo. Ha swali la pili ukauliza swali la pili nakuja kwa swali yako la pili swali la pili umesema umesemaje swali la pili mimi niliuliza kati ya hizi masiku kila oh kuna... siku ya kuabudu eh siku tatu kuna wale wanaabudu jumamosi kuna ijumaa kuna wale wanaabudu ijumaa eh na kuna wale wa jumamosi na wa jumapili ukauliza hizi siku tatu mbona hawa watu wakukaa pamoja waweke siku moja sasa nyinyi nyinyi ndio mko na shida sio sisi kwa sababu sisi kitabu yetu imetuambia tuabudu siku gani? Korani 64. Na... Korani kwanza kwanza Korani 62 na... na... tisa Kwanza. Tisa. Kwanza nimalizane na Ijumaa au nikuja kuku kwingine. Haya. Tulize hapa. Ujue baba yeye hajasema yeye ni Mkristo. Alisema wa Sabato. Ah, tuende tuende tu tuende tu ali. Wewe soma tu soma tutaenda tu tutaenda tu ali. Tutaenda. Haya. Alisema wa sabato. Ah, soma Ali 1629. Enyi mliamini. Sisi ndio sisi tunaambiwa sasa waislamu sasa. Kusiana siku ya ibada eh. 62 verse 9. Hmm. Enyi mliamini kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Mm -hmm. Imeandikwa jaandikwa. Imeandikwa. Ah. Ijumaa eh. Mm -hmm. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ndio. Na acheni biashara kufanya hivyo ni bora kwenu. Ikiwa Hai. mnajua hivi basi fanyeni. Nataka kumalizika. Na itakapo kuisha sala tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi uh, tulia sasa. Tulia sasa. Korani sisi imetuambia siku yetu ile Ijumaa si ya tuabudu Mungu kila siku. Sisi tunaambiwa tuna tumwabudu Mungu kila siku. Na tunaabudu swala tano kila siku. Lakini siku ya Ijumaa ndio inakuwaga main katika hiyo wiki. Ni siku ya kukutana inakuwaga ni idi kwetu. Sawa? ni siku ya Ijumaa. Na tunaambiwa tunafunga kazi biashara, tunaenda tunasali, tukishamaliza kusali tunakuja tunafungua biashara zetu. Si ndio? Wewe unaabudu siku gani? Ni Jumapili. Jumapili. Hebu, hebu mbatie ukaka Biblia. Naomba unitolee Jumapili na ile kuambia waabudu Jumapili. Ai, ee, iko kwa Biblia. Kwa Biblia si juu pale inapatikana lakini sijui kama kuna siku imetajwa kwa simu mchungaji shida ni nini? Namba yake una? Pigia yeye simu uliza vaza kusaidie. Wapi umeambiwa uabudu siku ya Jumapili? Sababu mimi katika research yangu, msikia? Nakwambia mimi, mimi katika research yangu hata wakati nilikuwa Mkristo zamani, sijaiona hiyo siku. 
unless sasa iwe imekuwa ime mpya lakini sijaiona siku kama hiyo ati uende kuabudu Jumapili sasa Jumapili sisi tunaabudu kwa njia hii uliitoa wapi kwanza tunataka kujua kuna fast hapo inasema Mungu ali ali ali, surubi, ali, ali kufa siku ya Ijumaa Mungu anakufa hey, sasa we unaharibu zaidi sasa unaenda kiharibu unaharibu zaidi tena sasa unaenda kiharibu Mungu Mungu we Yesu 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 alikufa siku ya Ijumaa akashikwa siku ya Jumamosi siku ya Jumatatu ya Jumapili hiyo ndio siku alifufuka sasa hiyo ndio siku ya ushindi tunasherekea kwa sababu wapi ushahidi hiyo hiyo ni maneno yako tu nikipiga pasta anaweza niambia hata sasa ungekaa pale uko kichini kwanza ufanye research yako umpigie simu alafu sasa akikwambia unafaa kuabudu siku ya Jumapili Ukuja. Lakini mimi kuna kitu moja nauliza waislamu. Sisi wote tumepotea kwa masiku ya kuabudu. Kwa sababu gani? Uh -huh. Sisi huwa tunafuata karenda. Ukifata Ijumaa yako yenye uriabudu rasia, uwezi pata ni hiyo Ijumaa ya hii. Moja kidogo. Sisi waislamu tuna kalenda yetu. Moja kidogo. Sisi waislamu na kwani kwani nimweke sawa. Sisi waislamu tuna kalenda yetu. Na kalenda yetu inaanza mwezi inaitwa Muharram. Inakuisha mwezi wa kumi na mbili unaitwa unaitwa mwezi ya dhulu hija wakati watu wanaenda kule maka kuhiji na wanachinja mbuzi wanafikiri unaona hata hapa kwa kijiji wanachinja mbuzi nyinyi kalenda yenu ni gani sisi ni ya ya wakristo ni kuanzia jumatatu jumaaina jumatano aramisi jumaa jumamosi no hii ka, kalenda wewe unajua wewe unajua historia hii kalenda wewe ama unajua wewe unajua hii kalenda historia yake historia yake sijui mimi eh sio kwa mfano Kalenda yenu mwezi wa kwanza ni mwezi gani? Mwezi wa kwanza ni Januari. Mwezi wa Januari. Ni Januari. Uh. Sasa Januari, Januari litoka wapi? Wewe si... kidogo ali ali, wacha na mtu aje, watu aje wachana nao. Eh. Uh, atakuja tu ni kijana mzuri ni kijana mzuri. Sinaona vile ana smile, ni kijana anafanya anataka kujua. <laughs> eh. Sasa Januari kama juzi umesherekea tarehe moja. Tarehe moja si ndio? Atakurukisha mwaka. Hiyo sherehe ilitoka wapi hiyo sherehe? Haiko kwa Biblia, haiko kwa Korani, haiko kwa kitabu yoyote duniani. Mlitoa wapi? Sasa hiyo tulizaliwa tukaipata tu. Kwa hivyo hata kama ni ya kupoteza watu mnaendelea tu naye. Sasa tunafuata mienero sasa nyinyi ndio wachungaji. Fanya fanya hivi. Mimi sitaki nikwambie leo. Kwa sababu kwa sababu maswali ni mengi na watu wakuuliza maswali ni mengi. Fanya hivi si uko na simu? Uko na simu. Nenda nyumbani, enda kwa gugu uliza hiyo gugu eh si ndio wameandika maoni bao ndio walileta kila kitu waulize the origin of months and its Man. name the origin of months kwa sababu januari ni mungu ujue wa warumi wa warumi januari ni mungu wa warumi alikuwa na alikuwa na adhimisho tarehe moja Janus. alikuwa anaitwa janus ako na uso mbili moja imeangalia mbele Sa. na nyingine imeangalia nyuma yule kichwa ya mbele ina, ina, inaangalia ile mambo itakayokuja na ile kichwa ya nyuma ilikuwa inaangalia ile mambo iliyopita nenda ukae chini hata hapa saa kesho siko na simu hapa simama hapa uangalie uone kama mimi naongea urongo ule ako na smartphone yafungue the origin of month hii majina ilitoka wapi ni miungu tunaabudu zingine hamna habari na tumelazimisha wote duniani tunalazimisha hiyo inaitwa the Gregorian calendar iliwekwa na Pope Gregory wa 13 katika mwaka wa 500 na 82 AD ndio aliweka calendar kwa hiyo calendar inaitwa Gregorian calendar iliwekwa na Pope Gregory wa 13 kaa pale utaelewa umeelewa na hiyo jimapili utatafuta sana ha nani wa mwingine dada mko na swali ungetaka kujua kuhusu Islam wewe ulikuwa unaongea sana. Isi ukuja uniulize swali moja kuhusiana na Uislamu. Huyu ndiye alikuwa anaongea mwanzo. Wewe ndiye alikuwa anaongea sana. Kuja kuuliza swali yako. Nani atako? Ah, wewe wewe ngojea. Wewe uko na elimu. Nani atako uliza? Ah, njoo uniulize. Eh, njoo ujiulize. Ah, wewe tulia wewe rafiki yangu wewe ngo tulia tulia kwanza. Eh, kwa majina mimi naitwa Hassan, naitwa Hassan Karioki. Eh. Mimi ni mkikuyu na mimi ni Muislamu. Kikuyu Muislamu. Najua nyinyi mnapatisaka watu mane, eh, majina. Mtu akisilimu kwao anaambiwa amekuwa Mswahili. Hii ni urongo mtupu. Hata mtu akisilimu amekuwa uh, hata amekuwa Mswahili. Uislamu si dini ya Waswahili na si dini ya Waarabu na si dini ya Wahindi. Uislamu ni dini ya watu wote. Na ndio naona wako Afrika, wako enda maka. Ukienda maka utashangaa. Watu wote duniani wako huko. Watu kutoka Russia, South America, watu kutoka wapi? Australia 
Afrika tuko kule maka. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Dan. Dan. Asante sana Dan. Dan ni swali gani ungetaka kutuuliza sisi waislamu? Uh, Pengine kuna kitu nakusumbua sana unaona kwa sisi waislamu waislamu tunafanya na hujui ni nini. Tukapenda sana mkituuliza maswali yetu ya Kiislamu. Tunasikia raha. Ya, yeah, kuna swali fulani nahitaji kuuliza sio kwa ubaya. Mm. Yeah. Usiogope kwanza. Oh, okay. Ouliza swali yoyote. Eh, ouliza ene kwa Islam. Usiuliza usi useme hii sitauliza hii 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 ni kuwauliza watu wengine watakasirika. Hakuna. Uliza saa hii hapa tumalizane hapa. Ukiingia choo tunatumia maji. Uliza. Hiyo hai, hiyo ndio nahitaji kuuliza. Hai, kwa nini Waislamu muendi msalani na tisho? Hatuendi na tisho. Sasa hiyo hiyo swali iko na mtaalamu wa hiyo swali. Hiyo daktari ya usafi, wacha akuje. Ah, mwalimu Salim. Karibu sana mwalimu. Daktari ya usafi, karibu sana. Ah, kaka mimi wananiita Salim. Wewe umesema? Naitwa Dan. Dani. Au kipenda Dan Kiwembe. Dan Kiwembe, yeah. nilikuwa na search sikuipata vizuri. Dan Kiwembe. Yeah, Asante sana. Unauliza kwa nini tunaenda kwa choo na maji? Yeah. Atutumii tishu. Mm. Ah, kale hapo. Uja. Uja. Pot. Haya, kwa mfano, mm. tuseme huyu ni kijana yangu eh. Sawa. Nataka kwanza tuende kwa mfano kabla sijakuja kwa nini. Huyu kijana nimeachwa na mamake nyumbani, yeye yeah, ameenda. Huyu kijana amejiendea haja ameenda haja nikachukua maji safi nikamuosha vizuri na maji safi nikamuosha huyu kijana sawa eh not that nikamuosha na maji safi nikamvarisha nguo mpya akakaa hapo kwa kiti na mimi babake nikaenda kwa choo nikatumia tisho nikakuja nikakaa kwa kiti na we ni rafiki yangu ukaingia kwa nyumba yangu ukaniuliza baba fulani mbona hapa nasikia kuna nuka harufu ya kinyesi nitaangalia huyu mtoto niliyemuosha na maji safi ama mimi baba niliyetumia tisho aliyetumia tisho kumbe nyinyi mnajua tisho imalizi uchafu na mnaendelea kutumia so sisi tunatumia maji kwa sababu maji ni usafi na mtu yote anayetumia tisho angalia nguo yake ya ndani lazima itakuwa na uchafu nguo yake ya ndani awe anafanyaje maji lakini anatumia tisho kwenda kwa haja kubwa lazima nguo ya ndani itakuwa na uchafu kwa nini kwa sababu tulivyoumbwa sisi wote ni binadamu hapa nyuma kuna design Mungu ametuumba hivyo sawa hapo kuna ile boundary wewe unajua vizuri so ukienda haja alafu upanguze ile pale kuna kitu inaitwa friction alafu kuna joto sawa so ile uchafu inaenda ikienea baadaye ndio unaona nguo ya ndani inakuwa na uchafu lakini ukitumia maji ukasafisha vizuri pale sehemu inakuwa safi sawa na tunatumia mkono wa kushoto kusafisha na ukiangalia mkono wangu sikwambii ukaangalia mtu mwingine lazima unakata kucha zako napata vizuri inakuwa safi Ukimaliza kujiosha vizuri unajisafisha. Lakini nasikia wakristo wengine wanasema mimi siwezi jiguza huko na shangaa. Wakioga mwili wanaachanga hiyo sehemu hivyo. Amna. Wanaioshanga? Wanaosha kawaida. Maana yake wanaiguza. Na hiyo kitu yote ni yao. Munagu... Unajua ile ile uchafu unaku ile chakula unakula. <laughs> ile <laughs> ile chakula unakula ndio hiyo hiyo ikifanywa digestion kwa tumbo inatoka kama waste. So ni ile ile chakula umeto, umekula. So unajipanguza vizuri, unajiosha vizuri, alafu unaoga mikono, alafu unaenda. Unakuwa msafi, sawa eh? Kwanza hususan wa mama wanafaa wazoe hii kwa sababu ni usafi muhimu sana. Sawa eh? Kwa sababu baba anaweza ingia labda nyumbani na anataka kula chakula ingine, alafu nawe umetoka huko ndio hivyo hivyo hali. Unanipata vizuri. So usafi ndio unaona tunatumia maji kwa sababu ni usafi na Qur'ani imetuamrisha tutumie maji. Qur'ani 4 uh, uh, Qur'ani 5 6. Hadi huko. Eh nakusikia. E, tunatumia mkono wa kushoto lakini utakuja uulize hiyo swali hapa tunatumia mkono wa kushoto kwa sababu sisi huwa tunakulia mkono wa, ku, wa, wa kulia mkono wa kulia ndio tunasalimiana nayo mkono wa kulia ndio vitu vingi tunafanya navyo vingine sawa so mkono wa kushoto uwezi salimia mtu nayo we kwenu mna, ukiona hata mtu anakusalimia kwa mkono wa kushoto si ni madharau hiyo hata awe ni mkristo ama nini hiyo ni madharau ati umeenda kwa mtu anakusalimia hivi unanipata hiyo <laughs> labda iwe dharura unanipata vizuri eh? so tunatumia mkono ya kushoto unajiosha vizuri alafu unaoga vizuri kwa sababu tume ni haramu tumeharamishwa usikule na mkono ya kushoto
sawa hata chakula sisi hatukurangi na mkono wa kushoto hapa tunakula na mkono yako ya kulia ndio ina khairi nyingi sawa utaleta hiyo swali tulia kwanza ni malisi hapa ndio nimeingia saa hii goja tulia ehe tano sita eh angalia hapa hii ni qurani eh tano aya ya sita tetemka enyi mliyoamini mnaposimama ili mkasali basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni na mpake vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka vifundoni na mkiwa na janaba Uh -huh. Mkiwa na janaba. Hey. Basi ogeni. Janaba sijui kama unajua. Unajua janaba? Nifafanulie kidogo. Janaba ni pale unapolala na mke wako halali, lazima uoge mwili yote. Lazima mwili yote ipate maji. Pata vizuri kwa mwanaume na kwa mwanamke. Na ndio unaona wanawake wanaharamishwa katika Uislamu kufuga nywe, kuweka nywe, kuwekelea nywele kwa kichwa. Sio nywele zake, nywele zake ziko halali kufuga. Sawa, kuiweka nywele yake. Ile original. Lakini hii ya kuwekelea Unaona ati anakaa mwezi mzima kabla afungue hiyo nywele au wengine wanakaa miezi tatu kwa sababu ana hela. Unaona eh? Anakaa miezi tatu. Nywele iko kwa kichwa, maji hawezi ingiza kwa kichwa kwa sababu hata kukinyesha anatafutanga kitu anaekelea hivi, isiguzwe kwa sababu ikiguzwa ni balaa. Unafaa vizuri. Unafaa ukae na original yako ndio unaona janaba lazima mwili wote uguze maji. Malizia. Na <coughs> mkiwa wagonjwa au mumo safarini hey. au mmoja wenu ametoka chooni nasikia na ukitoka chooni ndio unaambiwa lazima ukiingia chooni upate maji utumie maji ndio unaona waislamu tunatumia maji kwa sababu ni usafi lakini kama mtu apendi usafi basi aendelee kutumia tisho na karatasi kama utaki usafi lakini kama unataka usafi tumia maji manake hii ni mambo ya kimwili tumia maji yao sawa swala pili ni kwa nini waislamu na umbo mnako maadui sana Asante sana. <coughs> Anauliza kwa nini Waislamu na umbwa wanakuwa ni maadui sana? Kwanza Waislamu na umbwa sio maadui kwa sababu umbwa ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Unajua kuna misconception ya watu ambao information wanapeleka na propaganda wanapatia watu kuhusu Uislamu na ni uongo. Waislamu hana shida na umbwa. Umbwa ni kiumbe cha Mungu. Ila umbwa ni najis tumekatazwa kuiguza guza na kucheza nayo. Lakini umbwa Muislamu anaweza ifuga kwa dharura. Dalula ni mambo ya emergency. Kwa mfano, Muislamu anaruhusiwa kufuga umbwa kwa sababu ya security. Sawa eh? Na Muislamu anafuga umbwa kwa sababu ya uwindaji. Lakini Muislamu ni haramu kufuga umbwa kwa sababu ya pet. Si unajua pet? Kama paka, nini hivyo ni makosa kufuga umbwa. Sawa eh? Kama pet, yani ya kucheza nayo ama nini hapana. Na pia mimi nashangaa kwa sababu hata Biblia inakataza Wakristo mambo ya umbwa. Lakini mimi naona Wakristo wanafuga umbwa kama petu wengine wanakaa nazo kwa nyumba na ni makosa tatu mbili kitabu cha Wafilipi. Wafilipi. Muonyeshe hapa. Pia Biblia inakataza. Sisi waislamu kwa sababu iko na naji. Sikiza inasema na umuonyeshe. Jihadharini. Uh -huh. Jihadharini uh -huh. na maumbwa. Kwanza unaanziwa jihadhari na maumbwa. Kwa nini unajihadhari na maumbwa? Teremka mpaka chini. Jihadharini na maumbwa, uh -huh. jihadharini na watendao mabaya, uh -huh. jihadharini uh -huh. na wajikatao. Maana sisi tu tahara kumwabudu Mungu kwa roho. Unasikia watu ambao wanamwabudu Mungu wanatakana wawe tahara. Na wanaambiwa wajiepushe na mambo matatu. Ya kwanza wajiepushe na umbwa kwa sababu umbwa inaleta najis. Pili wajiepushe na watu ambao wanafanya machafu. Na nipata vizuri eh because watu wanasema <coughs> show me your friend and I will tell you who you are. Si hiyo? Eh hey, kwa sababu kama marafiki wako ni watu wa kukunywa pombe lazima na wewe utakuwa mmoja wa kukunywa pombe kwa sababu watakwambia acha tukununulie kidogo uonje kama wa, warafiki wako watakuwa ni watu wa kiduku, kidukuru kinaitwa kindukulu ki kindukulu eh uh, kindukulu eh oh, okay. hey, ile kitu watu wanavuta inafanya tata 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 oh, okay. eh hey, siku hizi nasikia wakiita wajakoyo oh. wajakoyo sijui sasa kama wa marafiki wako wanavuta hiyo na wewe utaanza kuvuta kwa nini mmekaa nao watakwambia onja kidogo na nipata vizuri eh so ndio unakatazwa hapo unaambiwa pia maumbo wachaneni nazo kwa sababu zinakutii unajis so umbwa tunaiwacha kwa sababu ya najis najis maana ni kitu inakufanya usiwe tohara kelea uh -huh. Eh yeah. okay nishakuelewa swali lingine leta swali lingine la mwisho lakini sio kobaya <coughs> asante Kuna... leta swali ya maadamu ni ya dini leta kuna jambo fulani nimekasaidi kwamba <coughs> dimenishinde ufafanuzi sana naam kila jambo anasema kwamba Mwenyezi Mungu akasema kila jambo nalolifanya lazima mtangulisha si ndio kwa kila jambo naam uh, unaweza kuna maombi gani kuna maombi unaweza kuomba wakati mnataka kushirikiana na mke wako 
e, kuna dua. Yaani katika Uislamu kuna dua ambao umefunzwa wakati unaenda kulala na mke wako kuna dua. Yaani katika Uislamu kila kitu ni ibada. E, ukila chakula. Eh, e, wakati unaenda kuingiliana naye. Na ndio unaona watoto wengine wanakuwa wakorofi kwa sababu hakuna dua ilifanywa. Wewe unatoka huko unarukia tu kama baisikeli. Hakuna hiyo. Kuna dua bana. <laughs> e, ili kitokea kama mtoto ametokea, unamwomba Mwenyezi Mungu awe mpaka ni mtoto mzuri. Sio unarukia rukia huko umetoka huko na veve zako umekuja umerukia kama baisikeli sio hivyo kuna utaratibu wa kila kitu kuna dua mpaka ukienda kulala unaomba dua ukiamka kuna dua kila wakati waislamu kila kitu ni dua maisha yao ukiingia kwa cho kuna dua ya kuingia kwa cho kuna dua ya kutoka kwa cho kuna dua ya kuingia kwa msikiti kuna dua ya kutoka kwa msikiti yani kila kitu katika uislamu ni, ni dua eh hey. ukiingia kwa, kwa kwa nyumba hauingii vivi kuna dua unaingia kwa katika nyumba na unatoa salamu kuwe na mtu ama kuwe kwa hakuna mtu basi ningeomba msomi hiyo hiyo sehemu hiyo maombi kwanza hiyo <laughs> hiyo dua haiko katika hii Qur'an kwa sababu sisi waislamu Mafunzo yetu ni Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndio nakwambia ziko katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ukisirimu saa hii unafunzwa polepole usiwe na wasiwasi. Eh hata si wenyewe kufahamu kidogo. Tushike Sasa wewe unataka ufunzwe kabla hujaingia ukitaka kuoga unatoa nguo unaingia kwa bafu. Sawa eh? Ndio huo? ndio uoge si ndio hiyo kwa hiyo kwa unaposhiriki na mke wako kabla ya maombi ni sasa wewe uwezi uwezi kuomba kama wewe sio muislamu hai hai swihi eh paka kwanza utamke shahada uwe muislamu kwa sababu umeokoka wewe mama si ndio ah huyu labda muokofu ngoja nikamuuliza kidogo kuna maombi mnaomba naona kwamba wewe ni mtu ambaye uko kwa ndoa mama asaaenda asao na usao mrenga asaaenda sasa eh hayuko huko hayuko huko yeye asaaenda sasa swali lingine swali lingine leta sana eh mm la mwisho ndio hili kwa nini wanawake nyeo kama waislamu hakuna mwanamke unasikia kwamba labda ni shere kama Waislamu nao kwamba kuna mwanamke anaomba kanisani anaombea eti ni pasta. Kuna mwanamke Waislamu ambaye mchungaji. <coughs> ambaye Mo... shehe hivi yani. Aa, wanawake sio mashehe. Shehe kwanza ni lugha ya Kiarabu ambayo inamaaniza mzee. Lakini ma, sana sana tuna walimu wanawake wanaitwa maustadha. E, ambao ni walimu wanawake. Wanafunza vizuri sana kwa msikiti. Lakini wanafunza wanawake wenzao na watoto. Kwa nini? vizuri eh? Kwa nini wasifunze wote? Pamani. Kwa nini wasifunze wote? Ni kwa sababu mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke. So mwanaume ndio anafaa kufunza sasa wote in general. Lakini mwanaume akiondoka ibaki ni watoto wako na kuna wamama wamebaki na wale wamama hawajasoma wanafunzwa na huyo ustadhat. Ndio anawafunza. Kwa sababu mwanamke kuja kusimama mbele ya wanaume katika maumbile aliyoumbwa mwanamke watu hawata concentrate sana na mambo yake wata concentrate na namna alivyoumbwa na ni baada vizuri eh eh hata usione watu wengi wanajaa kwa kanisa ambao pasta ni mwanamke si ati wameenda kwa neno ah wameenda kwa sababu labda wanaona ni na ndio unaona kanisa ambao pasta ni mwanamke wanaume ndio wengi huko eh utapata wanaume ndio wengi huko pili Biblia imekataza mwanamke pia kuhubiri 1434 wa Korinto wa kwanza e, 1434 mambo ni ya wa Korinto wa kwanza inasema Naam wa Korinto ni wa kwanza 1434 Aya muonyeshe vizuri Biblia imekataa Andakuja kwake saa hii mm. Inasema hivi uh -huh. Wa Korinto ni wa kwanza wa pili. Wa kwanza 14 34. Nataka aone na macho. Tena inaanza na wamama. Muonyeshe aone na macho aseme unasoma vitu vya kwa Korinto wa kwanza 14 Wanawake, wanawake na wanyamaze. Wanyamaze kabisa katika kanisa. Malizia? Maana hawana ruhusa kunena. Teremka. Bali watii kama vile inanavyo Taurati nayo. Teremka. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Aha. Na wawaulize waumeza wenyewe nyumbani mwao. Unasikia? So mwanamke eh. ni aibu. Uh -huh. Ni aibu. Hey. Wanawake kunena katika kanisa. Unasikia? So Biblia pia inasema wanawake wasihubiri katika kanisa. Sio mimi ni 14 atakuja hapa mlete hapa ngoja ngoja ali 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 mwache kabisa mwache wacha tumane yake wacha nimalizane na huyu nitakuja kwake kwanza eh wacha usiingie kwa mtu wa nje 
<coughs> Biblia inatuambia katika wakonito wa kwanza. Nadhani huyo hata ni pasta ametumana Biblia yake. Wacha alete. Hiyo yake hata ndio atasoma tumalizie nayo. Inasema wanawake ni aibu kuhubiri katika kanisa. Kwa nini? Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili, si ndio? Mm-hmm. Yeah. Wanawake walikuwa ngapi? Hakuna hata mmoja. Kwani Yesu alikuwa na hajielewi akose kuchagua wanawake, alafu sisi ndio wajanja sana tuchagua wanawake. Yesu angechagua wanawake sita na wanaume sita, lakini Yesu alichagua wanaume wote mbili na yeye akajiongeza pale wakawa tatu wanaume. Mbona hakuweka hata mwanamke mmoja ama wawili? Hakuwa na demokrasi ndio huyu hata ananiambia. Hebu tuulize Paulo. Hebu tuulize Paulo anasemaje? Wa Timotheo 2:14. Ah mbili kumi na mbili Timotheo. Hebu sikiza. Unajua ukiona mwanamke yako pale mbele, ati bwana Yesu asivyo anaruta ana mateke hapana hiyo sio kazi yake. Kwa sababu mwanamke kuna wakati yako siku zake akiwa siku zake hata katika Uislamu haendi kuswali. Sasa mwanamke amesimama pale anahubiri. Siku zake zimekuja ghafla na yako pale mbele. Na nyinyi ndio mnataka wahubirie. Mutafanyaje? Si kama unaelewa? <laughs> Tulia eh sasa kwanza ninataka mtu akitaka swali at, uh, Biblia tena imekuja nataka tukuje na yeye. Hapo hakuna shida. Hakuna shida. Mimi niko hapa. Eh nataka akuje hapa. Nataka nimalizane na wewe na mbili kitabu cha Timotheo. Simpi mwanamke ruhusa simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha sikiza sio mimi biblia ndio inasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha malizia wala hey. kumtawala mwanaume wala mwanamke asije akamtawala mwanaume bali si. hey. Awe katika utulivu mwanamke awe katika utulivu. So haya ni mambo Mungu aliyaweka. Na nipata vizuri eh? Sio sisi tumeweka. Na ndio unaona katika Uislamu uwezi kupata ati dada Aisha pale ndio anahubiri. Ah, ah, ah. Ana kazi nyingi sana za kufanya. Wanaume ndio wanaongoza, wanawake wanakuwa nyuma. Na hata tukiabudu wanaume wanakuwa mbele, wanawake wanakuwa nyuma. Napata vizuri eh? Eh, kwa sababu mwanamke akiwa siku zake haruhusiwi kufika pale pada vizuri na siku zake zikimkujia akiwa pale atafanyaje na yeye ndio kiongozi napata vizuri lakini mwanaume Mungu ndio aliumba hivyo akawaleta wanaume na ndio Yesu alipokuja akachagua mwanaume ana siku zake nani huyu anasema mwanaume ana siku zake e watu kwani wana ama yeye anaingianga siku zake <laughs> unajua hata wa Kristo anashangaa mtu mwanaume anasema ati ana siku zake ai 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 labda hajui siku zake ni labda nadhani saturday na sunday hajaelewa labda ndio hivyo unajua kuna watu heli haivuti haraka tumsameeni labda hajui siku zake ni gani unanielewa wacha tumsikie pasta aingie sasa e, wacha basa ingie ah karibia basi hapa nakutaka ukaribia hapa we mwenyewe wanakuita nani mimi ni mwana katika ufalme wa Mungu ah, wanakuita na, wanakuita mwana ama unanga jina oh, unasema jina yenyewe eh jina yako mimi wananiita sali mimi muislamu mimi naitwa mbidhe mbidhe mkristo ama dini gani mimi ni sina deni mimi ni mwana katika ufalme so we hauna dini mimi ni mwana katika ufalme wa Mungu maana dini imetengenezwa na mwanadamu. Dini ya Kikristo hiyo jina na hizo dini zimetokana na wanadamu. Dini za ya Kiislamu imetengenezwa na wanadamu. Kwa hivyo atufuati mambo yanayotokana na wanadamu. Na ngoja kidogo ako sawa. <laughs> Ali, Ali, mbona huyu dada ako sawa? Ako sawa kabisa. Wala mimi namsikiza vizuri. Amesema ukisikia mtu anasema yeye ni Mkristo, hiyo ni uongo kwa sababu Kristo imetengenezwa na binadamu. Akarudia akasema ukisikia mtu anasema, sema muislamu ni uongo uislamu imetengenezwa na binadamu sasa mimi nataka anipe sasa ushahidi because we are just not talking tunatoa ushahidi because mimi niko na ushahidi uislamu ni Mungu ameleta sasa ukristo naye anionyeshe ni wapi ambayo imetoka unajua yeye yako sawa kwa sababu huyu kwanza ni mjanja hasa ajua amesema yeye sio mkristo hana dini kwa sababu alijua akidhubutu aseme ni mkristo italetwa maswali sasa huu mjanja mzuri ana shida mimi samwele wewe mchungaji sawa sasa iko hivi kwa sababu mimi mimi na, natumia biblia mimi situmii kurani e, natumia biblia kwa nini natumia biblia kwa sababu ninapoangalia habari za Yesu Kristo alipokuja duniani hakukuja kuform christianity Yesu mwenyewe hakusema nimekuja kuorganize ukristo hakuna mahali amesema nyinyi nimewahubiria sasa mkuwe mkristo Amesema hapana. Amesema John 1:11 anasema na likuja kwa wale wangu walinikataa. Lakini wote waniaminio. Nimewapa uwezo wa kufanyika watoto. Kwa hivyo mimi nimefanyika hivyo 
ukiniuliza mambo ya Uislamu najua hata hiyo hakuna Mungu hata mwenye ameleta maybe Uislamu pengine hata hakutengeneza hiyo kitu kabisa but najua Goja ya Uislamu eh, kabisa sina shida sina shida ya Uislamu tulia kwanza ya Uislamu mimi nitakujibu saa hii alafu turudi kwa lakini umenifurahisha ah hii itakuja hii umenifurahisha usaeleza hawa watu ukristo hakuna na hiyo tukiwaambia mnatuchukia kwa sababu sisi waislamu sasa amekuja pasta anawaambia hiyo ukristo hakuna ni binadamu ametengeneza sio mimi ndio huyu hapa na amesema ni ukweli msije mkamwambia hapa tulieni nyinyi wa kristo leta hapa wa kristo ameanza kuchemka chemka msichemke leta hapa haya angalia nyamaza nieleze e, ukristo Nataka leo niwaambie nimepata hii nafasi. Jina ya kwanza ya kuitwa Ukristo ama Mkristo ilitokana na watu ambao hata walikuwa mjui Mungu. Hapa gani in short? Kwanza. Nyama za kwanza. Hao watu waliona watu ambao wanafanana na mwalimu wao ambao alikuwa anawafundisha ambao ni Yesu Kristo. Hawakuangalia yaani waliangalia vile ambavyo hao watu wanatembea ambao ni mitume. Wakaona mitume vile wako wakaona hawa mitume wana act kama mwalimu wao. Kwa hivyo waliambiwa nyinyi mnakaa kama mwalimu wenu ambaye ni Kristo. Kwa hivyo nyinyi ni wa Kristo. Kwa hivyo Ukristo ijatokana na Yesu. Ukristo ni dini na Yesu hajakuja duniani kutengeneza dini yoyote. Ilitengenezwa na wapagani ni short. Si eh, Yesu Kristo. Ah, nataka ueleze wao watu. Eh, eh ni ukweli. Eh, Ilitengenezwa na wapagani Ukristo. Ukweli kabisa. Ala, wa Kristo msije mkanigombania. Msije mkanigombania. Dada amesema Ukristo imetengenezwa na wapagani. Na msije mkauliza dada. Unajua msiwe wapagani maana ni watu hawana dini. Tawasomea mimi. Msije na wasa... nataka amalize kwa sababu huyu amekuja ku mbomoe ukristo malizia hata ndio nimempa nafasi ambomoe kabisa ukristo eh, eh, sasa ukristo eh, nimesema kama vile alivyosema pia anajua haijatokana na Yesu ukristo inakuja kinamna ki gani hao wapaga ni waliona watu ambao wanafuata nyayo za Yesu Kristo ambao wanafanya kama Yesu na wakasema nyinyi ni wakristo kwa hivyo sisi wakristo Atuko wa Kristo, atujiite wa Kristo kwa sababu ni taito yenye inakupeleka mahali. Kwa Mkristo hakuna mahali unaenda. Allah. Eh asante sana. Kitu yenye inakufanya upate uzima wa milele ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka. Hiyo ndiyo inafanya uwe Mkristo. Kwa hivyo wewe sio Mkristo kwa, kwa sababu kuna watu wanaenda kanisani. Kuna Wakristo wengi makanisa zimejaa Nairobi. Lakini unapoenda hapo unapata sio mambo ya Mungu inahubiriwa. Watu wanajinufaisha tumbo zao. Sadaka. Watu wanauza mafuta. <laughs> watu wanauza kondoo. <laughs> sikia, sikia. Gojeni, gojeni msichemke. Gojeni hivyo hivyo. Leo mnapewa dosi. Gojeni mpewe dosi. Eh. Hey. Hii ni matumbo hii makanisa ni matumbo mnafungua kwa ajili ya matumbo. Tumejua leo. <laughs> Kitu ya kwanza yenye wakristo wanadanganywa nayo. Namba one, ni mambo na fungu la kumi. Ambao nimesikia Muislamu mmoja akiongea eh, katika redio na nikasema huyu Muislamu ako sawa kabisa. Kwa sababu dini zilikuja kututenganisha. Uislamu inanitenganisha na Ukristo. Muislamu anaona Mkristo ni mbaya, lakini hiyo sio nia ya Mungu. Muislamu hajaumbwa na miguu ine na mimi sijaumbwa na ime tumeumbwa na tatu sisi wote ni watoto wa Mungu tumetoka katika Mungu chenye inahitajika tujue si hizi majina chenye inahitajika ni sisi wenyewe tujue sisi ni wana katika ufalme wa Mungu sasa nataka niwaonyeshe mambo ya fungu la kumi. dada 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 goja goja ah goja ah ah goja 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 ah 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 dada dada usiruke huko kwanza utulia ah goja 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 nyinyi wa Kristo msichemke goja kwanza goja kwanza ah ah goja nakupa nafasi sijaongea hata eh ameongea sana lakini dada nitakuja nitakuja sikufukuzi wewe hata ndio tunamalizia na wewe hapa kwanza goja ali goja nataka niweke mambo wazi hapa wala zina shida yeye amesema wa Kristo nani wako naye ukae vizuri usimnini hapa amesema waislamu 
Uislamu umekuja kutenganisha watu ama kuleta chuki baina ya Waislamu na Wakristo. Hiyo e, dini ya Uislamu imekuja kuleta uadui baina ya Wakristo na Uislamu. Hiyo ndio nataka ni mkosoe, alafu aendelee kwanza ako sawa amesema hizi kanisa ni matumbo tu. Na ndio tunawaambianga, mbona mimi namuunga mkono amesema Ukristo imeanzishwa, imeanzishwa na wapagani. Mbona mbona mimi sina wasiwasi anahubiri tena Uislamu vizuri? Leta Qur'ani hapo. Uislamu ijakuja kutenganisha watu Qur'ani tano na mbili uislamu haijasema uchukie mkristo aa unajua mahali ukitereza na kufunza kwa uislamu nataka umuonyeshe tano themana mbili kurani uislamu ijakuja kutenganisa wa kristo aa inakuja kusemaje e, tano themana mitulia tuli ali tunadili na huyu dada na amekuja kubomoa na anabomoa vizuri yako sawa dada e. anakupatia anakupatia usie hiyo moja tu usamea ya sikia aone sisi ya tujakuja atikuchukia wa kristo Kristo hapana atuchukii wa Kristo. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu hey. ni Mayahudi uh -huh. na wale mushirikina wasio kuwa na kitabu. Uh -huh. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu hey. ni wale wanayosema hey. sisi ni wa Kristo. Qur'ani inatuambia marafiki wetu wa karibu ni wa Kristo. Wewe usiseme tumekuja kuleta uadui. Ah ah unajua agoja hapo ndio nilikuwa tu nakukosoa unasema ati Waislamu wanaleta uadui na Ukristo hapana. Qur'ani imekataza. Qur'ani inasema tupende mtu tu yoyote sisi hatuchuki sasa wewe uko na doctrine ya Ukristo lakini ya Uislamu bado hujapata ndio nikakueleza Uislamu e, na umefanya vizuri sana kuambia Ukristo ni upagani kwa sababu atungesema sisi hata mwingine anaweza chukua maya katugonga lakini akisema Mkristo kuwa hakuna Ukristo ni upagani na Yesu akuanzisha Ukristo unatusaidia kufanya dawa e, hata nikipata soda nakupa kwa sababu nafanya vizuri malizia haya sawa ukinipa nafasi ndaeleza vizuri nimekupa nafasi nanganya mic haraka basi ya kunyanganya nilikuwa na rectify unaona ukiniondolea hiyo mic ah watu watafikiria napinga ukristo ah sijasema unapinga umesema ukristo ni upagani sawa hapo wagalatia tatu <coughs> eh tatu tatu ngapi 27 tatu 27 eh haya tuendelee soma tusikie tuanzie 26 haya twende kwa maana nyinyi nyote mmekuwa wana wa Mungu si wa Kristo <coughs> kwa maana nyinyi wote mmekuwa wana wa Mungu yako tofauti na hii Ah mwache tu mwache tu asome. Fungua mwingine ya simu. Anasoma 27. Oh haya tuendelee. Wacha endelea hata shida. Alisema tuanze 26 ndio mimi naangalia. Eh. Haya twende. Haya. Kwa kuwa nyinyi nyote mumekuwa wana na nikasema si wa Kristo. Eh wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. 27 Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumevaa Kristo 28 Hapana Muyahudi wala Muyunani hapana mtumwa wala uru hapana mtu mume wala mtu muke Maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu 29 Na kama nyinyi ni wa Kristo basi mumekuwa uzao wa Ibrahimu na waridhi sawasawa sawa na ahadi Wacha ni clarify vizuri Sheria za Musa zilikuja kutuweka mbali na upendo wa Mungu wewe nyamaza usiongee. Mimi niachie niongee. Sheria za Musa zinakuja kukutenganisha. Maana Biblia inasema John 1:17 nasema maana sheria zilikuja kwa mkono wa Musa lakini neema na ukweli imekuja na Kristo Yesu. Ngoja kidogo, ngoja kidogo kabla hujamaliza. Hii sheria za Musa ni zake ama alitoa kwa Mungu? Uweke hawa Kristo vizuri. Kwa sababu hawa Kristo watachukia Musa wakati Musa ameendea sheria kwa Mungu. Una unajua tuendeni vizuri tusije tukachukia Musa eh tuzie tukachukia Musa hizi gojeni gojeni mimi unajua nawasaidia alafu nyinyi mna nini mnaongea dada anasema sheria za Musa zimekuja kutenganisa Mungu na binadamu sasa tunataka tujiulize ili sheria za Musa ni zake mwenyewe ama alipewa na Mungu haya sawa wacha nijibu wakati Adam and Eve walifall katika garden hapo mwanadamu alioneka yaani ni kama uadui kaingia katikati ya mwanadamu na ama mapenzi ya Mungu ikawa ijafanyika vile Mungu alikuwa amepanga hmm. na ndio maana sheria haikukua hiyo wakati tunaona Kaini anaua e, nani aliua mwingine Kaini anaua Habel na wakati Kaini ameua Habel hakuna kitu alifanyiwa isipokuwa kuna maneno iliongelelewa hapo but hakuna akuawa 
kwa sababu sheria haikukua sheria zimekuja na Musa wakati wa Musa ametoa wapi sikiza na ni ngoje nieleze hapana hakuna sheria ilikuwa unajua namwachia goja goja ni kidogo unajua ah goja ni wa Kristo unajua ah tuchanganye goja ni wa Kristo nataka tuende kwa furo moja nataka dada atueleze Je, huyu Musa alijitungia sheria zake mwenyewe ama maneno yote ya Musa ni maneno ya Mungu? Ndio tunataka tujike kwa dada kwa sababu naona kuna Wakristo wanamkosoa kwa sababu wanasema hata Adam alipewa sheria na Mungu, aliambiwa kula matunda yote. Hiyo, lakini hii ya hiyo ni amri. Kuna tofauti ya sheria na amri. Oh, so ameamrishwa. Usizini amri ama ni sheria. Hiyo ni amri. Usizini ni sheria ziko Deuteronomy. Asante, asante. Ah, ah, nataka tumpe nafasi. Gojeni, gojeni. Hata ana shida. Wakristo mimi nataka munyamaze kidogo tupate kwa dada. Kwa so, Musa kuna mambo yake aliingiza katika Biblia ambao hakupewa na Mungu ndio nataka ueleze hawa watu ili tujue kwa sababu kama Musa ataingiza maneno yake kwa Biblia basi huyo Musa atakuwa sio nabii wa Mungu huyo wa Biblia kwa sababu nabii haingijangi maneno yake maneno yote nabii anaambiwa na Mungu ndiye anatangazia watu mimi navojua Musa sheria zote alitoa kwa Mungu kwa sababu Mungu ah, kwa sababu Musa sio muongo asio kumi ni nyingi tu ndio wewe usiende huko ni mimi tuko na wewe sasa hizi sheria za Musa tunataka tu tujibu ni zake ama ni za Mungu short and clear ni zake ama za Mungu short and clear kulingana na dispensation hiyo sheria zilipeanwa na Musa kupitia kwa mkono wa malaika kwa neno la Mungu. Ah, so zilitoka kwa Mungu. Yeah. Okay, ni sawa. Sheria zilitoka kwa Mungu. Bas umemaliza. So, goja goja, goja ali mwacheni, mwacheni dada ako sawa. Unajua kuna mahali uliteleza ukasema sheria za Musa zimetenganiza Mungu na wanadamu. So, kumbe ni sheria za Mungu sio za Musa kwa sababu Musa ni kudeliver na deliver na Mungu hawezi jitenganisha kwa binadamu. Sasa dada kuna mahali unatukoroga. Moja ni acha e, anatukoroga kidogo ni vile sina nafasi mzuri ya kueleza pili pili dada siri asikiza dada ulipokuja pale tulisema wanawake wasihubiri kwa kanisa ukasema dada hoja hapa sio kanisani ah kulieni kulieni tulieni wa kristo mimi nifunze huyu dada huyu dada kwa sawa ah ah hakuna ah, shida ah, 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 usichemke usichemke ngoja tuende na dada vizuri ngoja <laughs> tuende na dada <laughs> Angalia. Lete ni kuna mtu anataka eh, niwakosoe lete kidogo. Ah usiwakosoe hawachana hawa watu nje. Mimi ndio unanifunza. Mimi ndio unanifunza hapa. Wachana na watu wa nje. Tumesema hivi sisi waislamu tulipoulizwa swali tumesema wanawake waruhusiwi kuhubiri katika makanisa na imeandikwa kwa Biblia. Wewe ulipokuwa pale ni kama ilionekana hiyo jambo haikukuridhisha. Na kuna aya umetoa ambayo inasema hakuna mwanaume wala mwanamke. Alafu hukueleza hiyo aya kwa sababu mimi navojua kuna e, e, si kuele au kueleza ndio nasema hivi kwa sababu mimi navojua hiyo aya itakuwa iendi sawa sawa kwa sababu mimi najua kuna mwanaume na kuna mwanamke na mwa... sio Mungu goja 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 najua kwa Mungu kwa sababu Mungu inasemekana aliumba mwanaume na mwanamke maana yake vitu mbili tofauti na mwanamke akapewa adhabu tofauti na ya mwanaume alafu mwanamke anabeba mimba mwanaume aje ibeba mimba. So hawa watu ni wawili tofauti. Mwanamke anaona siku zake, mwanaume haoni. Hawa watu ni watu wawili tofauti. So uwe uwezi niambia hati hakuna. Ah iko. Tumpatia tupatie mstari. Bado hajatoa. Huyu nishatoa. Swali ni Dada, wa Kristo wanataka kujua wanamke wanafuka. Goja 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 goja. Alafu kuna kitu. Wewe wakati ulikuwa tunasoma hii Biblia, ulisoma tunasoma Biblia yetu. Nilikuwa nataka pia ukimaliza hii, utusomee Timotheo 2:12. Hii umekuja nayo. Alafu utusomee Wakorinto 14:34. Kwa sababu inaonekana ni kama sisi Waislamu tumejiandikia 
kufikia Biblia tuone kama hii yako pia inasema the same. Aya wako lindo ngapi unasema? 14:34 Fasti First Corinthians. Hii waje kwanza tumalize alafu atatoa. Muacheni udada msimchemse. E, yako tu. 14:34 na usome wewe mwenyewe. 14:34 34 iko hapa hivi ndio hiyo usome yako ya kanisani ya. Wana, wanawake wanaruhusiwa aya tunaposoma hii biblia kitu cha kwanza chenye nimewaambia nyinyi mnachanganywa na hao waislamu hapa ni kwa sababu gani nyamaza usiongee nyamaza chenye ina, inawafanya inawachanganya wakati hata nyinyi mlikuwa mnasoma vitabu shule hata wanafunzi wako hapa kuna kitu inaitwa content Content ni kujua kitu ilikuwa inaongelelea nini na ilikuwa inamaanisha nini na hapo chini inasema nini. Sababu ya Paulo kuandikia hii kanisa ya kwamba wanawake wasisimame katika kanisa ni kwa sababu kanisa la Wakolindo lilikuwa na wanawake ambao walikuwa washerati. Umemaliza. Walikuwa washerati. Ngoja, ngoja, ngoja. Hatu hatu na shida. Wakristo leo msinipeleke mbio, msinipeleke mbio. Msinipeleke mbio. Nataka atusomee hapo ambapo kulikuwa na wanawake wa sherati, tusiwe kama watu wa kule nini shakahola. Atusomee Paulo ameandika haya kwa sababu kulikuwa na wanawake wa sherati kanisani na ndio akawaambia wasihubiri atusomee hiyo yote. Eh, mbona tuko hapa kwa mafunzo sio nini? Acha tufunzwe hata si tujue. Sasa wacha nikueleze vizuri. Ah, nyamazi ni niwaeleze. Hawa hawa wanajua. Ah, mimi sijui. Nataka utusoree. Si Biblia umekuja nayo. Fanya, unajua. Ehe. Tulieni, tulieni wa Kristo. Tulieni wa Kristo. Tumekuja hapa kujifunza. Tulieni wa Kristo eh. Mimi nilipoulizwa nimetoa 1434 wa Korinto wa kwanza wanawake wanyamaze katika kanisa. Dada akasema, "Hawa wanawake walikuwa ni washerati kanisani. Tunataka hiyo evidence isiwe kama story sorry mambo ya Mungu yanataka evidence ni sawa Aya. na mimi nimesha kusomea hii wagalatia inasema hakuna mwanaume wala mwanamke kanisani kuna Saka. mahali imesema wanawake wahubiri Shota and clear, maandiko yeah. inasema kila mmoja amefanyika mwana kuna mahali imesema mwanamke ahubiri kuna hakuna iko hakuna iko leta we nipeni ile maandiko nyinyi nimeona wachungaji wangu wako hapa wakati Yesu alifufuka wako wapi wachungaji waingie kama wako hapo wachungaji wachungaji mnatuma nini mdogo wao oh huyo sio mchungaji mimi namjua kidogo hata amekataa sio wewe kuna mchungaji wake amesema yuko anatema mchungaji wake aingie tafadhali mchungaji ingia kwa sababu eh, pastor Nicholas eh, hata amemtaja kwa jina manake msije mkamtusukuma dada ndani mkakaa nje nyinyi wachungaji saki hiyo nataka tupate nyinyi wachu hawa kristo wanataka pia kufunzwa pastor ameingia mitini pastor ameingia mitini amekataa sawa leta maandiko ngoja kwanza ngoja kwanza dada mimi niko uh, ina humble way nimetoa nimetoa verse mbili nimetoa wa korinto wa kwanza 14 34 imesema wanawake wasifundishe nimetoa timotheo mbili 14 imesema sababu hiyo maandiko umekataa hiyo kwa sababu umesema sijapata evidence ndio nakwambia afanya afanya research yako hapa wala usiwe na haraka na mtu asisumbue dada na huyo pastor nicholas usikae nje tafadhali karibia hapa utusaidie usikae nje eh wacha tusikie swali ya mzee na kadada pia na yuko na swali eh haya uh, manake uh, fanya research yako vizuri pole pole na kesho niko hapa dada ukipata nafasi kuanzia saa kumi na nusu because hatuko hapa kupoteza watu tuko kuonyesha njia eh na ndio unaona hatufichi hata ukija na biblia yako ya nyumbani ndio tutasoma ingine tunafunga haya wana kuita nani mimi naitwa pita pita asante zamani hata mimi nilikuwa naitwa pita lakini sasa naitwa salim Naona wewe ni mwenzangu? Naam. Kwa hiyo inabidi unikaribia ama nikukaribia. Ehe, uh-huh. leta swali. Niko na swali. Ehe. Uh-huh. Kabla sianza sianza swali langu, Joana 3 mstari wa 6. John 3:16. Ah ah, 3:6. Hajauliza 3:16. 3:6. Hayo. Haya. Yohana 3:6. Naam. Haya. Ani vizuri hawa wachungaji wakija wanakaribia. Tunafunzana. 
ili hata hizo sadaka dada amesema hizo sadaka muachane nazo na amefanya vizuri dada na hiyo ndio kitu tunawaambianga kwanza kuna mwingine alinifuata kwa nini mnasema sasa wa Kristo wenyewe ndio wanasema msitoe naona John 3:6 inasema hivi mm. kilichozaliwa kwa mbili ni mwili kilichozaliwa kwa roho ni roho asante Iyo maandiko inasema kwamba kilichozaliwa na mwili ni ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni ni roho. Kwa hivyo usipokuwa ndani ya roho, uwezi usipokuwa ndani ya roho, usipokuwa ndani ya mwili uwezi kuelewa mambo ya ya roho. Tuko pamoja? Yeah. Swali langu ndio hili. Uh -huh. Kwa Islamu. Je, mnaamini ya kwamba kuna kabila moja ambaye Mungu mwenyewe alichagua na ikabariki juu ya kabila zile zingine? <coughs> <laughs> Swali ameuliza nzuri. <laughs> Swali ameuliza nzuri sana. Tena Qur'ani inaeleza, haya inanitoka Qur'ani mbili Ngapi? Tumewachagua hawa Banu Israeli mbili arobaini ngapi? Qur'ani mbili arobaini tano soma. Eh, ah sio arobaini tano. Hebu niangalilie. Qur'ani mbili arobaini tano. Eh, Mwenyezi Mungu amewachagua Banu Israeli. Alikuwa amewachagua wana wa Israeli ni watoto wa Yakobo. Ndakusaidia soma. Eh 132. Ndio. Wako kabisa. Umetoka tu kidogo. Kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia nyenyekea aka Hiyo ni Ibrahimu. Mwenyezi Mungu alikuwa amewanemesha Banu Israeli. Watoto wa Israeli ni watoto wa Yakobo. Ni watoto wa Yakobo. Mwenyezi Mungu anasema alikuwa amewachagua, amefadhilisha, amewafadhilisha. Yaani alikuwa amewachagua Banu Israeli. Yaani wana wa Israeli alikuwa amewafadhilisha kuliko walimwengu wote. Maana yake alikuwa amewanyanyua. Na wasaidieni ni Korani 2:45 soma hapo. Ah 2:45. Hebu niangalie. Soma hiyo. Haina shida, haina shida. Haina shida. Unajua tuko katika elimu. Haina shida kama ni hiyo haina shida. Tuko katika elimu. Na elimu sio kusema ati nimesahau ndio wewe ni mjinga hapana. Labda ameipitia. Mbili inasema najisaidieni katika mambo yenu kwa kusubiri ni asubiri. Wayahudi kumkeni. Hata wewe ulikuwa umekosea. Sisi wote binadamu bana. 47 ndio haya ilikuwa inatoka. 247. Kumbe usaipitia pitia. Enyi kizazi cha Israeli. Enyi kizazi cha Israeli. Mayahudi. Kumbukeni neema zangu nilizo kunemesheni na nikaku na nika kutukuzeni na Mwenyezi Mungu viume wengine sikiza Mwenyezi Mungu wakatukuza hawa Banu Israeli kuliko viumbe wengine telemka wa wakati huo wa wakati huo nasikiza wakati wao kwa sababu walikuwa wanatenda matendo mazuri wanamtii Mwenyezi Mungu Mungu akawatukuza hawa Banu Israeli kuliko wa viumbe wengine wakati huo kwa sababu walikuwa wanafanya vizuri manabii wengi wametokana walikuwa wanatokana na Waisraeli na hiyo hatuwezi ficha manake ndio the fact remain kwa sababu Mungu aliwapenda walikuwa wanafanya vitendo vizuri wakati huo sio leo leo wamelaaniwa tano sabini na nane Qur'ani wewe leo wamelaaniwa kwa sababu walikuja wakafanya ufisadi kitabu cha Biblia tunakupatia ngoja na mbaraka polepole unajua ameniuliza swali straight na nilikuwa kwanza naona nikikosa hiyo andiko atasema kabisa mmelemewa na Allah kanijalia nikapata ile hao nikaipata akasema 45 nikakumbuka 47 na wana wa Israeli sababu sabina nane Qur'an na muonyeshe tano sabina nane walilaaniwa walilaaniwa Niwa, hey. wale walio kufuru hey. miongoni mwa wana wa Israeli unasikia wale ulimi wa Daudi na ulimi wa nani kwa ulimi wa Daudi uh -huh. na kwa ulimi hey. wa Isa bin Maria unasikia wamelaaniwa mpaka na Yesu na wale walio kufuru walio kataa kufuata ukweli wamelaaniwa unanipata na kwa Biblia pia wamelaaniwa hao wa Israeli kwa sababu walifanya ufisadi hata mimi naongezea hivyo hivyo nisomee Johana 14 na kusomea yako na kusomea haina shida. Nisomee pia hiyo ni Qur'ani tumesoma. Eh hiyo ni Qur'ani. Nisomee Biblia 14 ila mstari usema. Yohana ngapi ngapi? Ungesoma hapo. 7:12 Yoshua Yoshua nilikuwa nataka nimuongeze ya mwisho alafu atoe yake na kutolea Yohana. Na kutolea Yohana. Unajua hakuna kitu tunaweza deny. Mungu alikuwa amewapenda wana wa Israeli. Walikuwa wanafanya mcha Mungu na nini? Ushanijibu. 
e, ndio na kuongezea moja na kupatia hiyo yohana alafu ulize ya pili goja kidogo nataka kupatiana ushahidi tosha saba kumina ushua tunapata ushahidi ya pili ndio naenda huko baba ni kumbu kumbu ya taurati yoshua swali langu ya nijibu unge nipatia na basi ni usahidi ya pili haya acha ulize basi amesema amejibu hakuna haja ya kunenena unajua si unasikia watu wanasema kwa nani wamesema oh haya saba basi kumina mbili yoshua Kumbu kumbu la Taurati. Ah, nyuma. Usha nijibu. Mimi ndiyo nauliza swali ya pili bwana. Unajua huyu ni msomi. Mimi ni sawa mjua hataki ya Biblia isomwe. Na wasomi mimi na wajua. Asa sema wachana na hiyo usha nijibu. Usha nijibu. Sema Biblia bwana. Tunafuatisha ushahidi ya pili. Sisiwe na moja. Saba kumi na mbili. Ndiposa wana wa Israeli. Ndiposa wana wa Israeli hawezi kusimama mbele ya adui zao. Kwa nini? wakawapa visogo adui zao Aha. kwa sababu hey. wamelaaniwa na Mungu hao ni walilaaniwa sasa wakati walifanya ofisadi wakalaaniwa au umesema 14 ngapi Yohana 14 ngapi 14 Yohana 14 moja. 14 moja. moja. inasema hivyo hivyo eh wamelaaniwa soma hapo 14 moja inasema <laughs> mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba. Hebu mwambie angalie vizuri. Labda amekosea. Wacha afanye research. Wacha afanye research. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Sema neno la Mungu lilifanyika mwili. Mungu alivaa mwili. Unataka gani? Hebu kaa vizuri ujiandae. Unaje sitakani kupeleka mtu mbio. Kwa sababu saa sema hiyo ya kwanza tumekujibu. 1:12. Nimekusaidia. Sema asante. Bali bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika mili soma 11 hapo juu soma 11 hapo juu nianzie juu alikuja kwa alikuja kwake kwa Israeli eh wala walio wake hawakumpokea bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa ikitabila imechagulwa na Mungu Korani imekubali lakini wakati Yesu alikuja kwa hao wana wa Israeli wakakosa kumpokea lakini wale walimpokea wakafanyika wana wanani na je je swali la pili kutoka kwako ni kwa nini waislamu huwa wanatamani kufananishwa na Wayahudi Watu waliolaaniwa. Ameuliza swali, goja kidogo. Unajua Ali, Ali usichemshe. Ameuliza swali. Na swali yake ni nyepesi sana. Kwanza, kwanza ameuliza kwa nini Waislamu wanataka kujifananisha na Wayahudi? Kitu ya kwanza, Wayahudi wako grupu mbili. Kuna wale Wayahudi waliompokea Yesu na kuna wale waliomkata ndio Qur'ani kasema wamelaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli Yohana 8:20 Yohana 8:31 kama sijakosea. Yesu anaongea na wale Wayahudi waliomkubali. Sikiza. 31 sikiza. Alafu ni mjibu. Eh hey. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliofanyaje wale Wayahudi eh. walio muamini Yesu anaongea na wale Wayahudi walio muamini kwa sababu kuna wale walio muamini sio wote waliomkataa wali ah ah Yesu wakati alikuja kuna wale walio muamini na ndio naona alikuwa na wanafunzi na watu wengine kwa sababu walimuamini hakukataliwa na wote Asandi. Tulia umeuliza swali ndio nataka nimalizane nayo Kwa nini tunajifananisha na Wayahudi sisi hatujifananishi na Wayahudi ila wale Wayahudi waliopokea na nabii Isa ibn Maryam walikuwa ni waislamu lete Qur'ani hapo baruani eh hey, some haraka haraka baruani hapo nipatie baruani hapo tatu hamsini tano nataka nikuonyeshe wale tunajifananisha nao ni wale wanafunzi wa Yesu ambao ni waislamu Qur'ani tatu hamsini tano haraka haraka muonyeshe tano tatu hamsini mbili tulia umejua umeniuliza swali ndio umeniuliza swali wacha nikujibu umeniuliza kwa nini waislamu mnajifananisha na wayahudi aliniachie huyu baba yangu ako vizuri sana tena mimi na namuelewa vizuri sana eh hey, kabisa tano ta, tatu hamsini mbili kwa nini tunajifananisha na wale wayahudi tunajifananisha na wale waislamu tano hamsini mbili kwa sababu waislamu wote ni ndugu hatuwezi wakataa tatu hamsini mbili inasema hivi isa isa ndio yesu eh Isa 
Ati nini? Haiwezi kuwa. Marisia wewe soma wacha kumunini unajua ukinini ndio unaona watu wana nini. Nasema umsomee tu. Isa anaitwa Isa ibn Maryam. The original name yake ni Isa. Jina Yesu ni jina ya East Africa, ni jina la Kiswahili. Jina Jesus ni jina la wazungu. Korani na Jesus ni wazungu. Ngoja na kuja huko. Ngoja nimalize nitakuja hiyo. Anaitwa Yesu sio. Ndio nitakuja hiyo. 245 tusome hapa hapa Qur'an. Nisome mbili kwanza hiyo. Hiyo hiyo Qur'an mbili tutasoma. Tutasoma hapa. Ninasema hivi. Qur'an tatu hamsini na mbili nasema Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema Nani wasaidizi wangu? Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemwamini tume Mwenyezi Mungu. Nashuhudia kwamba sisi hakika sisi hakika ni waislamu wanafunzi wa Yesu wanasema wanamwambia hakika sisi ni waislamu sisi tunajifananisha na hao waislamu kwa sababu sheria ya uislamu na Qur'ani inasema waislamu wote ni ndugu hata nikipata muluya na mimi ni msapere ni ndugu yangu muislamu. Akifariki muluya na mimi ni muislamu kikuu lazima ni muzike kwa sababu ni ndugu yangu kwa sababu waislamu wote tunaishi kiundugu na ndio unaona sisi tuna intermarriage tunaoa huyu tunaoa huyu kwa sababu waislamu wote ni ndugu sheria yetu ni moja ya tunafuata sheria ya Mwenyezi Mungu so waislamu wote ni ndugu ndio tunaambatana na wale ndugu zetu wayahudi waislamu unaweza nisomea Quran 1:6 na 7 1:6 saba. Saba. msome Qur'an inasemaje? Eh. Eh. Qur'an 1:6 na 7. 6:7. Siwe na wasiwasi. Eh, na turudi nyuma kidogo naona ama hapo ndio mtasonga kidogo. Sana mwisho mwisho na Sami inafika nini? Haina shida hata tusome. Bana nishwe na Wayahudi. Wanasema ni kabila imenani. Wallahi wallahi. Yesu maana alikuja kwa wao wagoza kumpokea. Lakini kwa Yesu nakuja. Wala usiwe na wasiwasi. Hiyo ndio namalizia. Kumpokea Yesu. Ngoja nakuja kwa Yesu. Sifa njema zote anataka 6 na 7. Sita na saba ni gani? Qur'ani moja, sita saba. Anataka aya ya sita na saba. Hizo mbili. E, hizo mbili sio profata ha. Za mwisho. Nilikwambia tunakaribiana kwa jia moja. Hakuna shida wewe utakuwa Muislamu hivi karibu mimi na kuelewa. Kuwa Mkristo tumeambiwa na dada Ukristo ni upagani na ushahidi niko nayo kwa vitabu. Sasa uwezi niita niende kwa upagani wakati niko na vitabu ambazo zinasema ni upagani. Na dada nimefurahi amesoma. Wewe ndio hujasoma na nitakuonyesha hiyo aya saa hii. Soma hiyo soma hiyo kwa tuone kwa nini Waislamu basi wanataka kuwa na hiyo kabila imelaniwa ikisema waislamu wanafanana na waka, na, na wayahudi hadi wewe soma usiwe na wasi tuongoe soma tuongoe tuongoe tuo hii inasema tuongoe tuongoe njia iliyo nyoka njia ya wale uli, wa, njia ya ulio sipindui mimi nasoma maandishi njia ya ulio wanaemesha sio ya wale ulio wakasirikia asante wala waliopotea unasikia sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqim utuongoze katika njia ya wale ulio wanaemesha sio wale ulio wakasirikia sio wayahudi peke yao walionemeshwa hapana nabii Ibrahimu amenemeshwa na nabii Ibrahimu sio muyahudi So sisi tunaomba tuongozwe katika njia ya wale watu wazuri sio ya wale watu wabaya wale wayahudi waliolaaniwa hatutaki wale wako na laana ya Mungu tunataka ya wale watu wazuri wewe hujaelewa mimi tunakuonyesha kwanza kwenu hapo unajua sasa mtungaji alafu kesho dada angalia hakuna shida hakuna shida hakuna shida angalia hakuna shida angalia ni hakuna shida gojeni gojeni dada dada hakuna shida kesho utapatikana hapa saa kumi na nusu ah kesho utapatikana saa kumi na nusu si ameshaniuliza jawabu na nimepata ah nimesema hivi saa hii hata hawa tulia 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 kuna vitu sisi waislamu haturuhusiwi kuendelea baada ya sala kusimama ikifika saa hii tunaenda kuswali swala ya magharibi hapa naingianga saa kumi na nusu na siwezi kuondoka mpaka ifike saa kumi na mbili na nusu inshallah na huyu anajua na wale wanakuanga hapa wanajua sasa wewe kama utaniahidi kesho utakuja saa kumi mimi hata nitabidi nitaswalia hii msikiti hapa tuanze saa kumi ama saa kumi na nusu hakuna mtu wako kazi kwani wewe 
nafanya hata mimi sio mbangi hata mimi nafanya kazi ya kuuza maziwa ni wanaomba omba waache tabia ya kuomba omba ndio mchungaji mwanamke anasema wachungaji mwache tabia ya kuomba omba sio mimi ndio huyu sio mimi ndio huyu wasiombe wafanye kazi eh sio mimi ni huyu mchungaji ndio amesema ali sasa ah, 